সীমান্তবর্তী আটটি জেলায় দৈনিক কোভিড নাইন্টিন শনাক্তের হার চল্লিশ পার্সেন্ট থেকে ষাট পার্সেন্ট পর্যন্ত হওয়ার রিপোর্ট আসছে যেখানে সারা দেশে দৈনিক শনাক্তের হার দশ পার্সেন্টের নিচে আবার চাপাই নবাবগঞ্জ ও যশোরে সুপার স্প্রেডার ভারতীয় ধরনের লোকাল ট্রান্সমিশন শুরু হওয়ার খবর পাওয়া গেছে অর্থাৎ এমন রুগীর মধ্যে ভারতীয় ধরনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে যারা সম্প্রতি ভারতে যায়নি দেশের মধ্যেই তাদের এই সংক্রমণ হয়েছে ঠিক কি কারণে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর করোনা পরিস্থিতি এমন এই অবস্থা মোকাবেলা করতে কি ওই অঞ্চলগুলোর মেডিকেল সিস্টেম প্রস্তুত ওয়েলকাম ব্যাক টু স্ট্রেট ফ্রম স্টার নিউজ রুম আমি দেবযানী শ্যামা আছি আপনাদের সাথে সীমান্তবর্তী এলাকার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সাথে আছেন দ্য ডেইলি স্টারের সাংবাদিক জায়মা ইসলাম দ্য ডেইলি স্টারের ভিডিওর নোটিফিকেশান পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং বেল বাটনটি চাপুন এই ভিডিওতে লাইক দিন কমেন্ট করুন আমাদের সাথেই থাকুন ওয়েলকাম টু আওয়ার শো জায়মা জায়মা আমি প্রথমেই আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে ঝুঁকিপূর্ণ আটটি জেলায় করোনার রোগী কিন্তু রোগীর চাপ কিন্তু বাড়ছে সেখানকার হাসপাতালগুলোতে করোনার চিকিৎসার ফ্যাসিলিটিসগুলো কি পর্যাপ্ত আছে যেমন আইসিইউ ভেন্টিলেটর বেডস ডাক্তার নার্স দেবযানী ধন্যবাদ প্রশ্নটার জন্য তো আমরা এখানে আটটা ডিস্ট্রিক্টের কথা মূলত আজকে বলবো এই ডিস্ট্রিক্টগুলোতে লকডাউনের চিন্তাভাবনা চলছে এবং যে ডিস্ট্রিক্টগুলোর কথা আজকে বলছি সেগুলো হচ্ছে রাজশাহী নাটোর সাতক্ষীরা কুষ্টিয়া খুলনা চাপাই নবাবগঞ্জ নগা এবং যশোর তার মধ্যে দুটো মেজর ডিভিশনাল ডিস্ট্রিক্ট যদি ধরি সেটা হচ্ছে রাজশাহী এবং খুলনা তো আপনি জানেন রাজশাহী এবং খুলনাতে রাজশাহী মেডিকেল আছে খুলনার খুলনাতে খুলনা মেডিকেল আছে কিন্তু দ্য প্রবলেম হ্যাপেন্স উইন বি গোয়িং টু দ্য আদার ডিস্ট্রিক্ট আমরা যদি এখন সাতক্ষীরাতে যাই সাতক্ষীরাতে গিয়ে যে মূল কমপ্লেন্টটা আমরা পাচ্ছি বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো থেকে বা বিভিন্ন ফেসিলিটিগুলো থেকে সেটা হচ্ছে যে তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রেপারেশন নেই তো ধরুন আমাকে এখানে কালীগঞ্জ উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের সাথে আমাদের কথা হয়েছে কালীগঞ্জ আপনি জানেন যে এটা একটা বর্ডারিং একটা একটা উপজেলা কালীগঞ্জের এই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মাত্র দুজন ডাক্তার আছে ওরা রোস্টারিং করবে কি করে আমরা যতটুকু জানি ডাক্তাররা সাধারণত যেটা হয় তারা চোদ্দ দিন এক ডাক্তার কাজ করেন চোদ্দ দিন আরেক ডাক্তার কাজ করবেন এবং তার মধ্যেও কিন্তু শিফট থাকে মর্নিং শিফট ইভনিং শিফট নাইট শিফট যদি দুজন ডাক্তার থাকে একটা ডাক্তারকে তেলে চব্বিশ ঘন্টা টানা চোদ্দ দিন কাজ করতে হবে যদি আমরা ওভাবে করে চিন্তা করে থাকি সো এই উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সটা একেবারেই প্রিপেয়ার্ড না ইন টার্মস অফ স্টাফ অন্যদিকে সাতক্ষীরার অন্যান্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো আমাদেরকে বলছে যে তাদের ওখানে অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকলেও অক্সিজেন ভরার কোনো ব্যবস্থা নেই তাদেরকে যশোরে নিয়ে যেতে হয় যশোরে নিয়ে গিয়ে ওইখান থেকে অক্সিজেনটাকে ভরে তাদেরকে আবার ফেরত আনতে হচ্ছে যদি তাদের দশটা সিলিন্ডার থেকে থাকে যেরকমই যে কালীগঞ্জের এটাতে এই কালীগঞ্জেও তো দশটা সিলিন্ডার আছে দশটা সিলিন্ডার যদি একেবারেই যথেষ্ট হবে না যদি ইফ ইফ দ্য সিচুয়েশন গেটস ওয়ার্স হ্যাভিং স্যাড দ্যাট এই দশটার মধ্যে পাঁচটা সবসময় তাদের থাকে হচ্ছে যশোরে যশোরে এটা ফেল হয় রিফিল হয়ে তারা যখন বাকি পাঁচটা খালি হয় বাকি পাঁচটা নিয়ে যায় যশোরে আবার অন্য পাঁচটা তারা নিয়ে আসে তো যে ক্যাপাসিটি সেটার অর্ধেক সবসময় থাকে হচ্ছে নদার সিটি জাস্ট টু গেট ফিল্ড ইট একটা সিমিলার সিচুয়েশন পাওয়া যায় হচ্ছে নাটোরে আপনি যদি আমরা নাটোরে যাই নাটোরে কিন্তু দেখবেন যে তাদের ওই এক একই একই বিষয় হচ্ছে তাদের রাজশাহীতে পাঠাতে হয় অক্সিজেন সিলিন্ডার ফিল করার জন্য ঢাকাতে যখন কোভিড সিচুয়েশন সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল এই মার্চ এপ্রিলের দিকে আমরা আমাদের মনে আছে যে অক্সিজেন রিলি বিকেম দ্য লাইফ সেভিং টুল অফ দ্য অফ দ্য আওয়ার বড় বড় পাবলিক হাসপাতালগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে তারা অক্সিজেন সরবরাহ দিতে পারছিল না পেশেন্টরা এমার্জেন্সিতে আসছিল এমার্জেন্সিতে এসে তাদেরকে বনসই করতে হচ্ছিল বড় পাবলিক হাসপাতালগুলোতে যে তাদের তারা নিজেদের ব্যবস্থায় নিজেদের অক্সিজেন তারা জোগাড় করে নিবে অক্সিজেন সিলিন্ডার এক একটা সাতাইশ হাজার তিরিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার পর্যন্ত তখন বিক্রি হয়েছে ঢাকাতে তো আমরা হয়তো আমাদের সীমান্তবর্তী ডিস্ট্রিক্টগুলোতে সেরকমই একটা হয়তো চিত্র দেখতে পারি এই অক্সিজেনের সংকটটা যদি কোনোভাবে নিরসন না করা যায় ভেন্টিলেটার যদি আমরা চিন্তা করে থাকি ভেন্টিলেটার আছে সাতক্ষীরাতে আটটা কুষ্টিয়াতে চারটা 
যশোর সিভিল সার্জন অফিসে দুটো যশোর জেনারেল আড়াইশো বেড জেনারেল হাসপাতালে আটটা এই ডেটাটা আমরা নিয়েছি মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ওয়েলফেয়ার প্ল্যানিংয়ের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল থেকে এই ডেটাটা আমরা নিয়েছি এই ডেটা অনুযায়ী তো নগা নাটোর ওসব এলাকাতে তো আমি তো কোনো ভেন্টিলেটার সাপোর্ট পাচ্ছি না একটা ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্ট যার ইমিডিয়েট ভেন্টিলেটার সাপোর্ট দরকার সে তখন কোথায় যাবে তাহলে তাকে কয় মাইল যাত্রা করতে হবে একটা ভেন্টিলেটার খোঁজে এটাও কিন্তু আমরা জানি না যেরকম আমি নাট যদি জিজ্ঞেস করে থাকে নাটোর যদি হয়ে থাকে সবচেয়ে কাছের ভেন্টিলেটার সাপোর্ট একটা নাটোরের পেশেন্ট কোথায় পাবে আরও আছে এই হাসপাতাল সবগুলোতে কিন্তু আইসিউ ফেসিলিটিস নেই নাটোরের কোনো আইসিউ নেই কুষ্টিয়া মেডিকেলে চার সজ্জার একটা আইসিউ আছে চার সজ্জার আইসিউ ভর্তে কতক্ষণ লাগতে পারে সময় যদি সিচুয়েশন আসলেই খারাপ হতে থাকে নগাতে কোনো আইসিউ নেই চাপাই নবাবগঞ্জের কোনো আইসিউ নেই সো দিজ আর আর ডিস্ট্রিক্ট টার্মস ওয়েন ডাজ এ পেশেন্ট নিড আইসিউ ওয়েন আ পেশেন্ট নিডস হাই ফ্লো অক্সিজেন একজন করোনা পেশেন্টের জন্য হাই ফ্লো অক্সিজেনের চাহিদাটা হয়তো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই আসতে পারে ওই পেশেন্টটা তখন কোন জেলায় দৌড়াবে হাই ফ্লো অক্সিজেনের খোঁজে বা একটা আইসিউ বেডের খোঁজে সবাইকে কি আবার ঢাকামুখী হতে হবে জাইমা আমরা জানি যে ভারতের সাথে কিন্তু স্থলপথে আমাদের রেগুলার যে যাত্রী পারাপার এটা কিন্তু নিষেধ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আমরা কিন্তু এও জানি যে ইললিগাল বর্ডার ক্রসিং কিন্তু আমাদের সবসময় হচ্ছে তো সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে করোনার এই প্রকোপের জন্য এই ইললিগাল বর্ডার ক্রসিং কি কোনোভাবে দায়ী আর এই ইললিগাল বর্ডার ক্রসিংটাকে থামানোর জন্য বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যারা এটাকে ইললিগাল বর্ডার ক্রসিং বলে আই থিঙ্ক দে ডোন্ট ট্রুলি আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ পোরাস আর বর্ডারস আর তো বর্ডার কিন্তু কোনো রুল দিয়ে কাটা সোজা দাগ না একটা ফসলের ক্ষেত হয়তো ইন্ডিয়ার পাশের ফসলের ক্ষেত্রে হচ্ছে বাংলাদেশের ইললিগাল বর্ডার ক্রসিং মানে হচ্ছে যে শুধুমাত্র এই ফসলের ক্ষেত থেকে পা দিয়ে আমি পাশের ফসলের ক্ষেতে গেলাম ফেন্সিং অনেক জায়গাতেই আছে কিন্তু এমনকি ডে পাসেজও দেওয়া হয় এই দেশের মানুষ এবং ও দেশের মানুষের মধ্যে দেখা হয় ইটস আ ভেরি ব্রাদারলি কামরাডেরি অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি দিস বর্ডারস ক্যান নট বি সিল্ড এখন তো অবশ্য ইন্ডিয়া থেকে মানুষ আসে এবং বাংলাদেশ থেকে মানুষ যাওয়া সম্পূর্ণভাবে লিগালি নিষিদ্ধ কিন্তু ইললিগাল যেই ট্রেস পাসিংটার কথা আমরা আমরা বলছি সেইটা বর্ডার এলাকার মানুষের একটা দৈনন্দিন লাইফস্টাইলের মধ্যেই পড়ে যায় যেরকম আমাদেরকে দেবহাটা উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের ডাক্তার বলছিলেন যে এখানে এই তার এলাকার মানুষরা ইন্ডিয়া যাওয়া বন্ধ হলে কি হয়েছে পাশে তো হচ্ছে নদী তারা চিংড়ি রেনু আনতে বাগ বাগদা চিংড়ি রেনু আনতে তারা ইন্ডিয়া যায় নদী সাঁতরায় বিকজ অফ দিস ভেরি লজিস্টিক্যাল ইস্যুজ অফ ওয়াট আ বর্ডার মিনস আমাদের বাংলাদেশের চারিদিকে কোনো দেয়াল করা নেই যে যে মানুষের আনাগোনা আপনি বন্ধ করতে পারবেন ঢাকা শহরে বসে বর্ডারে গেলে বোঝা যাবে যে আসলে লিগাল অ্যান্ড ইললিগাল আর ভেরি রেলেটিভ ফাইন লাইন ইটস এ ভেরি ইটস এ ফাইন লাইন বিটুইন লিগাল অ্যান্ড ইললিগাল ইটস অল ভেরি রেলেটিভ সমস্যা হচ্ছে যে আপনি যখন একটা ভাইরাসের কথা বলছেন এটা তো নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ছড়ায় এটা 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 বা ড্রপলেটসের মাধ্যমে ছড়ায় তো আপনি আইন দিয়ে যতটাই চেষ্টা করেন না কেন উইথ আ বর্ডার লাইক আওয়ার্স ইটস অলওয়েজ গোয়িং টু বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু কন্ট্রোল কন্ট্রোল ট্রান্সমিশন উইদাউট র্যাম্পিং আপ testing that's the one main thing that you need to do you need to ramp up testing and you need to ramp up quarantine in those districts manusher movement thamanor theke oi ta kora borong it is going to be easier ami season er jonno kintu oi oi sob oncholer sarkari karmokortara tara ekhon lockdown ba kothor lockdown er bipokkhe obosthan korchen ei am chole gele onno phol tar pore onno phol phol ba phosholer season kintu ashtei thakbe এই অবস্থায় এইসব ফল বা ফসলের সাপ্লাই চেইন ঠিক রেখে করোনা মোকাবেলা করাটা আসলে কতটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে বলে আপনি মনে করেন 
আমরা যদি আমকে একটা উদাহরণ হিসাবে ধরি আমাদের রাজশাহীর প্রতিনিধি যিনি আছেন আনোয়ার আলী হিমু ভাই আনোয়ার আলী হিমু ভাই আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে ওখানে এই মুহূর্তে লকডাউন বা একটা পোটেনশিয়াল লকডাউনের কথা যে চলছে ওইটা থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান যারা হচ্ছে তারা হচ্ছে মিডলম্যান বিক্রেতাদের কাছে ক্রেতারা পৌঁছাচ্ছে না মাঝখানের এই মিডলম্যানরাই মূলত আসলে সব প্রফিটটুকুই করছে যদিও অনেকখানি কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যেরকম একটা স্পেশাল আমের ট্রেন আছে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে বাগান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছে না ক্রেতারা ক্রেতারা যাচ্ছে হচ্ছে ধরুন আরবান সেন্টার্সগুলোতে বা মার্কেট সেন্টার্সগুলোতে যেখানে বিক্রেতারা নেই সেই যেখানে আছে হচ্ছে মিডলম্যানরা আমাদেরকে আমাদের প্রতিনিধি জানিয়ে জানালেন যে সকালে যে আমের দাম ছিল সত্তর টাকা কেজি বিকেল হতে হতে সে আমের দাম পড়ে যায় এখন চল্লিশ টাকা কেজিতে অর্ধেক একদম অর্ধেকে কারণ বিক্রি হচ্ছে না টনে যদি হিসাব করি গত বছরের তুলনায় এই বছরের টনে দশ হাজার টাকা কম কমে বিক্রি করছে বাগানিরা তো সাপ্লাই চেনের যে মেইন ইস্যুটা হয়ে যায় যে মার্কেট লিঙ্কেজেস ওই মার্কেট লিঙ্কেজেসগুলো কিন্তু হচ্ছে না অবশ্যই ক্রেতাদের মধ্যে চাহিদা আছে বিক্রেতাদের মধ্যে বিক্রি করার তাগিদটা আছে এবং সাপ্লাইটা আছে তাদের তাদের প্রয়োজনীয় কিন্তু উইথ উইথ কোভিড ইন প্লেস অ্যান্ড উইথ মুভমেন্ট রেস্ট্রিকশনস ইন প্লেস মার্কেট লিঙ্কেজেস আনফর্চুনেটলি ইস দ্য ওয়ান দ্যাট সাফারিং হয়তো পুরো মৌসুমি ফলের সিজন জুড়েই আমরা একই চিত্রই দেখব অনলেস মেজর চেঞ্জেস টেক প্লেস থ্যাংক ইউ জামা ভিউয়ার্স Don't forget to subscribe our YouTube channel and like our Facebook page. Straight from Star Newsroom, we'll be right back with more answers. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.